ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட வாழை விருந்து சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கருவேப்பிலை குழம்பு இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம கருவேப்பிலையை தனியாக தாளித்து போட்டோன்னா கருவேப்பிலை ஒதுக்கி வச்சுட்டு தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் ஆனால் இந்த குழம்பில் அரைச்சி விட்டு பண்ணுறதுனால நம்ம கண்டிப்பாக சாதத்தோட பசிஞ்சு சாப்பிட்ருவோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கருவேப்பிலை கொரு கொத்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் பதினைந்து பல் பூண்டு ரெண்டு தேங்காய் பதியை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் துருவியும் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அஞ்சாறு சின்ன வெங்காயத்து பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் வச்சுக்கணும் குழம்பு மிளகாய்த்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற போல் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு புளி கரைச்சல் புளிவுக்கு ஏற்ற போல் போட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம அரைக்க போகிற சாமான்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதில் வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் சீக்கிரமாக வரப்பட்டுரும் அதனால் ஜீரக உடனே போட்டுருங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டுருங்க இது மூணுத்தையும் நல்லா வருப்படுத்தும் இது கொஞ்சம் நல்லா வறுத்த பிறகு பூண்டு கருவேப்பிலை தேங்காயையும் போட்டு நல்லா வறுக்க போகிறோம் கருவேப்பிலையை நல்லா அலசி ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க சில பேர் வந்துட்டு வறுக்கிறதுக்காக கருவேப்பிலையை அலசாமலே அப்படி போடுவாங்க அந்த மாதிரி போடாதீங்க கருவேப்பிலையில் நிறைய பூச்சி இருக்கும் டஸ்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி சமைச்சு நம்ம சாப்பிட வேண்டாம் ஸோ நல்லா அலசி எது எதையுமே நம்ம சுத்தமாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா அது ரொம்ப நல்லது பத்து பல் பூண்டு போட்டுங்க அஞ்சு பல் பூண்டு நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுக்கலாம் தேங்காய் பதியும் போட்டுருங்க போட்டு இது மூணுத்தையும் நல்லா வறுப்படணும் இந்த கருவேப்பிலையில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா காஞ்சிடணும் இந்த தண்ணியில் வறுப்பு இந்த கடாயில் போட்டு வறுக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு மனம் வரும் எல்லாத்தையும் வறுத்து வறுத்து முடிக்கும் நல்லா வறுத்து வறுந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சு ஆற வச்சுக்கணும் ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம அதுக்குள்ளே தாளிக்கிறது எப்படி பார்க்கலாம் ஒரு மண்சட்டியிலே இல்லை கடாயிலையோ நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் நிறைய விட்டுக்கோங்க அப்போ குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லெண்ணெயில் கடுகு போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க இது ரெண்டும் கொஞ்சம் நல்லா வறுத்த பிறகு பூண்டு போட்டுக்கோங்க இதில் மிளகு வெந்தயம் ஜீரகம் எல்லாமே இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது மழை காலத்தில் குளிர்காலத்தில் இந்த குழம்பு அடிக்கடிக்கு நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடலாம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு சளியெல்லாம் பிடிக்காது டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப நல்லது இதுலேயும் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க இந்த பூண்டு நல்லா வதங்கணும் அதோடய வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி அதை போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயமும் நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வறுக்கணும் குழம்புக்கு பூண்டும் வெங்காயமும் எந்த அளவுக்கு வதங்குதோ அது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதை நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளியும் வெங்காயம் ரொம் ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்தால் போல் வதக்கிக்கோங்க இதுக்கடுத்து நான் மசாலாவை வந்து ஆற விட்டு அரைச்சி குற குறன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி குற குறன்னு இருந்தால் தான் குழம்பு நம்மளுக்கு திக்னஸ் கிடைக்கும் ரொம்ப மையை அரைச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது இந்த அரைச்சி விட்ட அந்த விழுத அதில் போட்டு நல்லா வதக்குங்க அதில் இருக்க அந்த ஸ்மெல் அந்த வாசனை வந்து ஃபுல்லாக பச்சை வாசனையெல்லாம் போகணும் ஏற்கனவே வ வறுத்திருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு பச்சை வாசனை இருக்காது எண்ணெயோடு போட்டு நல்லா வதக்குங்க இதை போட்டோன்னா நம்மளுக்கு கடாய் கொஞ்சம் அடிப்பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு கை விடாமல் வதக்குங்க வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம புளி பேஸ்ட் தான் போட போகிறோம் ஸோ அதை கரைச்சி வைக்கல ஸோ தண்ணியை கட்டி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா கிளறி விடுங்க இந்த குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதை செஞ்சு பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்ஸ் அனுப்புங்க நல்லா கிளறி விட்ட பிறகு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போடுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற போல் மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா மிளகு நிறைய போட்டிருக்கோம் மிளகோட காரமே நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கும் ஸோ மிளகாய்த்தூள் அதுக்கு ஏற்ற போல் போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுக்கோங்க வெங்காயத்துலையும் உப்பு போட்டிருக்கோம் நம்ம புளிக்கரைச்சல் நான் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ண புளிக்கரைச்சலையும் நான் உப்பு வச்சுருக்கேன் அதனால் கொஞ்சமாக போடுறேன் நான் நாட்டு சக்கரையோ இல்லாட்டி வெள்ளமோ எங்கிட்ட வெள்ளம் இல்லை அதனால் நான் நாட்டு சக்கரை போடுறேன் 
நாட்டு சக்கரையும் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க கலந்து விட்ட உடனே நம்ம கொஞ்சமாக புளி பேஸ்ட் ஊற்றிக்கலாம் புளி பேஸ்ட்டாக போடுறதுனால புளிப்பு நம்ம அளவு தெரியாது அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து போடுங்க ஒரு ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒன்றரை ஸ்பூன் புளிப்பு கேட்டப்பில் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கோங்க நல்லா கொதி வரணும் அந்த குழம்பு எந்த அளவுக்கு கொதித்து சுண்டி வரணும் நம்ம ஊற்றிருக்க தண்ணிக்கு பாதியாக நம்மளுக்கு சுண்டி வரணும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சுண்டி இருக்குது பாருங்கள் இந்த குழம்பு இந்த மாதிரி சுண்டுனா தான் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே திரிஞ்சு வரணும் குழம்பு இந்த மாதிரி கொதித்து நல்லா சுண்டி இருந்ததுனா தான் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சுட சுட சாதத்தோட போய் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட கோ கேரட் பொரியல் பீன்ஸ் பொரியல் அந்த மாதிரி இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிலை குழம்பு தயார் தேங்க்யூ